বন্ধুরা অনেক মানুষ বলে যে আমরা ভালো কাজ করি ভালো চিন্তা করি কিন্তু তার বদলে আমরা আমাদের জীবনে ভালো ফল পাই না অনেককেই বলতে শুনি এই যে দেখছেন এত কষ্টে আছি এটা ভালো কাজ করার ফল পাচ্ছি এই পৃথিবীতে সব ভালো মানুষেরাই কষ্ট বেশি পায় আর এই দুনিয়াতে মন্দ মানুষগুলোই অনেক বেশি সম্পদশালী এবং সুখী হয় বন্ধুরা আপনি নিজেকে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবেন এই যে আপনি যে ভালো কাজগুলো করছেন তাকে মন থেকে করছেন নাকি উপর উপর থেকে শো অফ করছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ভালো কাজগুলো আপনার মন থেকে বের হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কাজের ভালো রেজাল্ট আসবে না একবার দুই বন্ধু ভাবল চলো খাজা বাবার দরবার দর্শন করে আসি যেমনটা ভাবা তেমনটাই কাজ তারা দুজনেই আজমির শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল আজমির গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল ফ্রেশ হয়ে রেস্ট নিয়ে হোটেল থেকে দরগা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিল তখন হোটেলের বয় বলল যে আজ আমাদের এলাকাতে অনেক বড় উৎসব হচ্ছে মেলা হচ্ছে যেখানে নাচ গান সব ধরনের আনন্দ ফুর্তির ব্যবস্থা আছে খানা পিনার ব্যবস্থা আছে অনেক কিছু আছে আরে আজ আপনারা আনন্দ ফুর্তি করেন দরগাতে তো আপনারা কালকেও যেতে পারবেন পরশুও যেতে পারবেন ওই দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু বলল যে না রে ভাই আমরা তো একটা পবিত্র উদ্দেশ্যে এসেছি আল্লাহ সুবাহ পেয়ারা বান্দা আল্লাহ আল্লাহ খাজা শাহ মাইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ দরবার দর্শনের জন্য এসেছি আর এই সময় নাচ গানের আসরে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না আমরা দরগায় যাব প্রথম মাজার জিয়ারত করব নফল এবাদত করে অলিকে উসিলা করে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আল্লাহর নিয়ামতের জন্য তার রহমতের জন্য তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করব কিন্তু তখন দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল যা রে বন্ধু তখন তো এই মেলা শেষ হয়ে যাবে আমরা তো ইচ্ছা করলে কালকে পরশু যেতে পারি আর আমাদের এলাকাতে তো এত বড় মেলাও হয় না এত বড় উৎসবও হয় না তখন তার বন্ধুটি বলল যে না রে ভাই আমি চললাম তুমি গেলে যাও একজন বন্ধু খাজার দরগা উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল আরেক বন্ধু মেলায় যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেল এবং সে মনে মনে বলতে থাকলো যে আমি আসলে কত বড় পাগল আমি দরগায় কেন যাচ্ছি আমি তো যে কোনো সময় দরগা দর্শন করতে পারতাম আর আমার সেই বন্ধু সে কত ভাগ্যবান সে মেলাতে গিয়ে কত ফুর্তি করছে না জানি কত এনজয় করছে আমার উৎসবে যাওয়াই উচিত ছিল আর এইসব ভাবতে ভাবতে সে দরগার কাছে পৌঁছে গেল এবং সে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কষ্ট নিয়ে দরগার ভেতরে প্রবেশ করলো আর অন্য বন্ধুটি যে মেলায় গিয়েছিল তার নিজের ভিতর গ্লানি হচ্ছিল অনেক দুঃখ হচ্ছিল যে আমি কত বড় মূর্খ এটা আমি কি করলাম আমি ঘর থেকে বের হয়েছিলাম একটা পবিত্র উদ্দেশ্যে আর এখন আমি এসব রঙ্গ তামাশা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম এসব দুনিয়ার চক চক করা ফালতু জিনিসের ভিতর আটকে গেলাম আরে ভাগ্য বলো আমার সেই বন্ধুর এখন সে খাজা বাবা আল্লাহ সুমান তালার পেয়ারা অলির দরগা দর্শন করছে সে কত ভালো কাজে সে কত পবিত্র কাজে ব্যস্ত আছে আর আমি এসব দুনিয়ার ফাঁসাদ বেদাত কাজে আটকে আছি আর ঠিক ওই ক্ষণটাতেই তাদের দুজনের মৃত্যু নির্ধারণ হয়ে গেল দুই বন্ধুর জান কবস করে ফেরেস্তা যে বন্ধুটি মেলায় মৃত্যুবরণ করলো সেই বন্ধুটিকে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছিল এবং যে বন্ধুটি দরগাতে মৃত্যুবরণ করলো সেই বন্ধুটিকে নরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল যে বন্ধুটি দরগায় মৃত্যুবরণ করলো তার মনে অনেক কষ্ট হচ্ছিল যে আমি তো মেলাও দেখলাম না আমি তো উৎসবও দেখলাম না আর আপনি আমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছেন আর আমার ওই বন্ধু সে তো দরকাতেও যায়নি সে মেলাতে গিয়ে ফুর্তি করেছে আপনি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছেন আর আমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি ভুল করছেন আমার সাথে অন্যায় করছেন আরে সৃষ্টিকর্তা তো ভালো মানুষকে জান্নাতে পাঠায় আর দুষ্ট মানুষকে নরকে পাঠায় তাহলে আমার নসিবি কেন এত খারাপ হচ্ছে ফেরেস্তা উত্তর দিল তুমি যখন আল্লাহর অলির দরবারে ছিলে তোমার শরীর তো ওখানে ছিল কিন্তু তোমার মন কোথায় ছিল ওই নাচ গান রঙ্গ তামাশার মঞ্চে ছিল আর তোমার এই মনের অবস্থা দেখেই তোমার জন্য নরক নির্ধারণ হয়েছে আর তোমার ওই যে বন্ধু যে উৎসবে ছিল তার শরীর সেখানে ছিল তার মন তখন সম্পূর্ণ আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর মুখাপেখি হয়ে গিয়েছিল তাই তাকে জান্নাতে পাঠানো হচ্ছে বন্ধুরা আমরা অনেককে আফসোস করতে দেখি এবং তাদেরকে বলতে শুনি যে উপরওয়ালা খারাপ মানুষদের ডাকে বেশি শোনে ভালো মানুষটা এই দুনিয়াতে বেশি সুযোগ পায় না ভালো মানুষের জীবনে এ দুনিয়াতে দুঃখ কষ্ট বেশি বন্ধুরা যারা এই ধরনের কথা বলে তাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় আপনার ভালো মানুষের মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে আমরা আমাদের ভালো কাজের ফল এ কারণে পাই না কেননা সেই ভালো কাজের মধ্যে সত্যতা কম থাকে কেননা সেই ভালো কাজের মধ্যে রিয়ালিটি কম থাকে এই ভালো কাজগুলো শুধুমাত্র লোভ দেখানোর থাকে এ দুনিয়াতে অনেক ভালো মানুষ আছে যারা সুযোগ পেলে এক সেকেন্ডও লাগবে না খারাপ হতে বন্ধুরা এই সমাজের অনেক ভালো মানুষকে দেখেছি যারা ক্ষমতা পাবার জন্য অথবা ক্ষমতা যাওয়ার পর তাদের এই পবিত্র চরিত্র মুহূর্তের মধ্যে অপবিত্র হতে বেশি সময় লাগে না বন্ধুরা 
বহু মানুষকে দেখেছি সুন্দর সুন্দর ভাষণ দিত অনেক বড় বড় কথা বলতো আদর্শের কথা বলতো মহত্বের কথা বলতো কিন্তু ক্ষমতা এবং সম্পদের জন্য অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাদের এই সুন্দর সুন্দর কথার মানুষগুলো তাদের চরিত্রর বলি দিতে এক সেকেন্ডও দেরি করে না বন্ধুরা আমার কথাকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না হয়তোবা আপনি তর্ক করে আমার সাথে জিতেও যেতে পারেন কিন্তু এটা তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট যে কাজটা সেটা হচ্ছে আজকের এই সেশনটাকে সম্পূর্ণ দেখার পর একাকে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন এবং নিজের মন মানসিকতাকে নিজের ভেতরে যদি কোনো ভুল থাকে সেইগুলোকে শুধরানোর চেষ্টা করলে লাভবান হবেন আর একটা সত্যি কথা বলি আমাদের এই দুনিয়াতে আমাদের এই সমাজে অনেক অনেক মানুষ ভালো এই দুনিয়ার প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষই ভালো কিন্তু এই নাইনটি পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে আমরা অনেক ভালো মানুষ আছি যারা শুধুমাত্র এ কারণে ভালো আছি কেননা আমরা খারাপ হবার সুযোগ পাচ্ছি না আমি অনেক মানুষকে আফসোস করতে শুনি যে এইসব ভালো থেকে লাভ কি চল খারাপ হয়ে যায় অন্যায় অবৈধ কাজ করা শুরু করে দেই হতাশ মুখে তারা এইসব কথা বলে কেননা তারা প্রবলেমে আছে কিন্তু তারা নিজেকে এটা বলে সান্ত্বনা দেয় যে আমি ভালো মানুষ এ কারণে প্রবলেমে আছি আর যখন সে প্রবলেমে আছে তখন সে নিজেই নিজেকে এই মেসেজটা দেয় যে আমি আমার ভুলের কারণে খারাপ নেই আমি আমার ভুলের কারণে কষ্টে নেই আমি ভালো মানুষ এই কারণে আমি কষ্টে আছি এবং সে নিজে নিজেকে বলতে থাকে যে যদি আমি খারাপ হতাম যদি আমি অন্যায় শুরু করে দিতাম তাহলে আমি অনেক কিছু করে ফেলতে পারতাম আমি শুধু ভালো দেখে এই কষ্টগুলো সহ্য করছি বন্ধুরা একটা কথা বলি এই দুনিয়াতে ধন সম্পদ সুখ শান্তি সফলতা এই সব কিছু নির্ধারণ হয় দুইটা ফ্যাক্টরির উপর ওয়ান ইজ এ ওয়ার্ক অফ অ্যাকশন সেকেন্ড হচ্ছে ব্লেসিং অফ অল মাইটি অনেকেই হয়তো বলবেন যে স্যার আপনি কি ভাগ্যকে বিশ্বাস করেন ইয়েস সৃষ্টিকর্তা যখন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠায় তখন কিছু ভাগ্য নির্ধারণ করেই পাঠায় কিন্তু আপনি এই ভাগ্য বা কপাল যাই বলেন এটা পরিবর্তনযোগ্য আর এই ভাগ্য বদলায় কর্মের দ্বারা কখনো কখনো আপনার নিজের কর্ম দ্বারা অথবা কখনো কখনো আপনার পরিবারের কর্ম দ্বারা আবার কখনো কখনো আপনার গুরুজনদের কর্ম দ্বারা আর অনেক সময় মানুষের দুয়াতেও আপনার ভাগ্য বদলায় আপনাদেরকে একটা গল্প শোনাচ্ছি হজরত আলী রহমতুল্লাহ একটা বিচারের মজলিসে যাচ্ছিল এবং সেই মজলিসে যাওয়ার পথে তার কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল এবং সেই মনে মনে তার খারাপ লাগছিল যে আমার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে আর যখন বিচারের মজলিসের কাছে গিয়ে পোছালো একজন মানুষ সালাম জানালো হজরত আলী রহমতুল্লাহকে এবং বললো যে হুজুর আপনি যান আমি এই ঘোড়াটিকে বেঁধে দিচ্ছি তখন আলী রহমতুল্লাহ বলল যে বাবা আপনি একটু খেয়াল রাখবেন আমার ঘোড়াটাকে এ কথা বলেই সে ভেতরে চলে গেল হয়তো ঘন্টা খানেকের সভা ছিল কিন্তু বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রায় তিন চার ঘন্টা পার হয়ে গেল সেই মজলিসে বসা অবস্থাতেই আলী রহমতুল্লাহর মনে আসলো যে আর এই একটা লোককে তো আমি বলে এসেছিলাম যে আমার ঘোড়াটাকে একটু খেয়াল রাখবেন এত বেলা পর্যন্ত হয়ে গেছে আমি ওই লোকটাকে বসিয়ে রাখিয়েছি তখন আলী রহমতুল্লাহ ভাবলো যে এই আল্লাহ আমি বের হয়ে ওই লোকটাকে দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা দিব আর যখনই আলী রহমতুল্লাহ মনে মনে চিন্তাটা করছিল যে তাকে দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা দিবে ঠিক তখনই সৃষ্টিকর্তা ওই মানুষটির কিসমতে দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা বরাদ্দ দিয়ে দেয় তো যখন মজলিস শেষ হলো হজরত আলী রহমতুল্লাহ বের হয়ে দেখলো যে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ঘোড়ার উপরে যে চামড়ার একটা চাম্বুল থাকে সে চাম্বুলটি নেই এবং সেই লোকটিও নেই তখন সে ভাবলো যে আচ্ছা যাই হোক সে একা একা হেঁটে যাচ্ছে ঘোড়াটি তার পেছনে পেছনে চলছে একটু দূরে গিয়ে একটি বাজার পেল যেখানে এই চাম্বুল বিক্রি হয় তো আলী রহমতুল্লাহ দেখতে পেল দোকানের মধ্যে তার ঘোড়ার সেই চাম্বুলটি লটকিয়ে রেখেছে তখন আলী রহমতুল্লাহ আনু বলল যে বাবাজি এটার দাম কত তখন বললো যে হুজুর এটা আপনার জন্য দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা তখন আলী রহমতুল্লাহ আনু দুই স্বর্ণ মুদ্রা তাকে দিল এবং চাম্বুলটি নিয়ে সে চলে গেল বন্ধুরা এই গল্পটি থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম তার কিসমত বলেন ভাগ্য বলেন সৃষ্টিকর্তা থেকে তার জন্য দুইটি মুদ্রা বাজেট হয়ে গিয়েছিল সে যদি অপেক্ষা করতো এটা হালাল হিসাবে আসতো তার কাছে আর যেহেতু সে তারা হুড়া করলো অন্যায় পথ অবলম্বন করলো তবু সে দুইটা মুদ্রাই পেল অর্থাৎ এটাই বোঝা যায় যে আপনার নসিবে যেটা আছে সেটা আসবেই এখন আপনার ডিসিশন যে আপনি এটা হালাল ভাবে অর্জন করবেন না হারাম ভাবে অর্জন করবেন বন্ধুরা আমরা কোথায় আছি কি করছি তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে যে আমাদের ভেতরে কি চলছে যদি আপনি ভালো কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু তার ফল পাচ্ছেন না একবার অবশ্যই চেক করুন আপনার ভেতরে এই যে আপনি যে এত ভালো ভালো বলছেন এই কাজগুলোর মধ্যে আসলে কি রিয়ালিটি আছে আপনি কি মন থেকে করছেন এই কাজগুলো কি আপনার হৃদয় থেকে আসছে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন আরে বন্ধু আপনি যদি মন থেকে কোনো ভালো কাজ করবেন 
তাহলে এটা রেজাল আপনার জীবনে অবশ্যই আসবে হয়তো কিছুটা দেরি হবে কিন্তু হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে হলো আসবে যখন হৃদয় দিয়ে কারো ভালো করবেন এ দুনিয়ার সকল ধর্ম গ্রন্থে সবখানে এটাই বলে যে কারো মনে কষ্ট দিও না কারো হক মারবেন না কারো প্রতি জুলুম করবেন না প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আপনি গুনাহ করবেন না আপনি সবার জন্য ভালো করুন সবার মঙ্গল কামনা করুন আর আমরা সবাই যদি হৃদয় দিয়ে সবার জন্য মঙ্গল কামনা করি তাহলে আমাদের সাথে তো খারাপ কিছু হতেই পারে না আপনি ভালো কাজ করছেন ভালো কথা আপনি ভালো ভালো বলছেন ভালো কথা কিন্তু এই যে আপনার ভালো বলা এবং ভালো কাজের মধ্যে সততা আনুন এটা যাতে শো অফ না হয় লোভ দেখানো না হয় এটা যাতে আপনার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে হয় আপনি যা আপনার রিয়েলিটিটাই যাতে আপনার সততাটাই যাতে আপনার কাজের মধ্যে প্রকাশ পায় আর একটা কথা বিশ্বাস রাখবেন বন্ধু আপনি যদি মন থেকে ভালো কাজ করবেন সৃষ্টিকর্তাও আপনার জন্য ভালোই করবে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদের সবাইকে সহজ এবং সরল পথে চলার তৌফিক দান করুক সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম